un tango danse un baiser et tu peux taper péter péter ça y est ah ben à vous voir arriver on n'aurait pas cru que c'était si bien <rire> donc <rire> voilà c'est ça résume quoi. par les temps par les temps qui courent Céline Duchesne avec Anne Nguyen Ma danse est une transgression du mouvement. Le béton m'aspire par les pieds, je plonge vers le bitume, sous la surface où les autres évoluent. Je trouve ma liberté dans l'espace réservé aux jambes et aux pieds. Je m'y plie pour me soustraire enfin aux lois qui régissent sa surface. C'est en ayant sous les yeux le manuel du guerrier de la ville que je reçois ce soir Anne Nguyen, autrice ce recueil de poèmes, mais aussi danseuse et chorégraphe. Nous allons évoquer ensemble sa pratique du hip-hop et son parcours jusqu'à sa dernière création intitulée Underdogs. Bonsoir Anne Nguyen. Bonsoir Céline. Alors je viens de lire un court extrait de votre manuel du guerrier de la ville, donc euh, qui a été écrit entre 2005 et 2009, et c'est comme une sorte de manifeste, peut-être euh, pourrait-on dire un manifeste euh, du hip-hop. C'est comme un journal de bord de mon, mes émotions, euh, mes ressentis quand je danse, que j'ai écrit euh, à chaque fois que je ressentais le besoin de m'exprimer autrement que par le corps. Parce que c'est vrai que souvent, nous les danseurs, on, a, on trouve tellement de liberté et de plaisir dans ce qu'on fait, qu'on parle très peu de ce qu'on fait. Et euh, voilà, j'ai voulu prendre euh, les devants, j'ai écrit ces poèmes que j'ai publiés dans le magazine Graphite à l'époque. Et euh, depuis, euh, j'ai fait des chorégraphies sans voix, sans texte, et tout récemment j'ai commencé aussi à rajouter du, du texte dans mes spectacles. Ce qui fait de vous aussi une metteuse en scène. J'aurais pu, pu ajouter <rire> ça dans la liste des titres. Ouais. En tout cas, si ça s'appelle Manuel du guerrier de la ville, est-ce que ça veut dire que être hip-hop c'est être guerrière euh, Peut-être que oui. Pour moi, en fait, la danse hip-hop, c'est comme un art martial contemporain. C'est un peu une résistance du vivant face à un environnement qui se fige à tout ce qui est euh, bétonné, tout ce qui est euh, sédentaire autour de nous, où nos corps sont obligés d'être dans des moules, dans des chaises, dans des lignes, dans l'anonymat aussi. Et en fait, quand on danse, on, on est soi-même. C'est quelque chose que tout le monde peut faire, que tout le monde devrait faire selon moi. Et pour moi, le fait de danser, de danser à travers les chaussures, à travers les vêtements, à travers tout ce qu'on est dans la ville, est une forme de, de libération. En fait, on s'approprie le, les contraintes de l'environnement extérieur pour en faire quelque chose de, qui soit soi-même et qui, quelque part, nous, nous permet d'exister. Mais est-ce que ça, c'est propre au hip-hop ou c'est propre à la danse en général euh, je pense que c'est propre à la danse, mais ce qui est différent avec le hip-hop, c'est que on danse tel qu'on est. On danse euh, habillé comme on est au moment où on, où on danse. Donc, par exemple, si on a un manteau, on peut le garder. Euh, si on est euh, dans le métro, dans la rue et qu'on a envie de danser, voilà, on ne va pas attendre d'être dans un espace sacralisé pour pour danser. Même si dans le hip-hop, il y a des espaces dédiés euh, à l'échange dans les cercles, dans les soirées, ou si on connaît les battles et les scènes des spectacles sur lesquels moi j'évolue beaucoup. Est-ce que vous pourriez nous, nous rappeler, euh, Anne Nguyen, l'histoire de cette danse C'est une danse qui est euh, éminemment politique, du moins au départ, je crois peut-être même toujours aujourd'hui Je ne sais pas si on pourrait dire qu'une danse est politique au final, parce qu'une danse c'est un langage, et la danse c'est un langage euh, qui a toujours existé et qui, euh, qui s'est transformé avec, euh, avec notre humanité, qui a évolué au cours des temps. Euh, la danse hip-hop est finalement un langage qui, a, qui est né du multiculturalisme euh, à une époque où euh, dans les grands ensembles urbains euh, sur la côte est des états unis euh, il y avait des, des gens de communautés différentes qui se rassemblaient et qui partageaient des choses, donc euh, qui partageaient leurs influences. Et en fait, euh, ces influences qui peuvent être afro-américaines, latines, euh, de films de kung-fu, de... Euh, de bandes dessinées, plein d'influences comme ça, euh, finalement très contemporaines, à l'époque, ont on fait sens parce que euh, ce qui les reliait, c'était la musique. Donc en fait, euh, la danse hip-hop est née en même temps que la musique hip-hop, dans les années euh, 70, euh, dans le Bronx, à New York. Et en fait, c'est dans des soirées, des block parties, on appelle ça, dans le Bronx, que euh, des gens dansaient, et en même temps, il y avait des DJs 
qui euh, mettaient des musiques plutôt de soul ou même euh, issues de musique jamaïcaine à l'époque. Et euh, les DJ se rendaient compte que les danseurs, euh, les danseurs urbains, les danseurs de rue à l'époque, euh, aimaient beaucoup s'exprimer sur les, les breaks des, des morceaux, euh, les ponts en français. C'est-à-dire les solos de percussion, les solos de batterie ou d'autres instruments comme on peut écouter sur par exemple les musiques de James Brown. Et du coup, euh, ils se sont mis à euh, utiliser deux platines pour avoir euh, deux exemplaires du même disque, pour pouvoir remettre cette musique en boucle. Et en fait, s'ils si faisaient ça, c'était pour que les gens dansent plus longtemps. Et donc, les danseurs ont influencé cette euh, invention technique qui est le sample et qui est à la base de toute la musique hip-hop. Donc, la, la seule vraie danse hip-hop, c'est le break, qui était cette danse pratiquée à l'époque euh, dans, ces, dans ces soirées avec euh, cette invention de musique. Et à la danse break se sont rattachées toutes formes plein d'autres formes de danse urbaine qui existaient déjà à l'époque, donc des soul dance qui viennent plutôt de la côte ouest des états unis comme le popping, le locking mais qui se dansaient sur des musiques déjà existantes en fait, et puis aussi d'autres danses, voilà, aujourd'hui on pourrait parler de... c'est infini en fait, parce que c'est comme une fractale les danses, chaque danse regroupe des danses sociales, chaque danse sociale a des influences, chaque danse est, est différente dans les territoires il euh, y a toujours des nouvelles danses qui émergent selon les territoires, les nouvelles musiques. Les danses évoluent aussi avec la, avec la musique. Donc euh, la danse hip-hop est en fait une danse en perpétuelle évolution, mais elle a puisé ses origines dans euh, la technique du sample. Et donc euh, ces premiers morceaux finalement euh, des années 70-80 qui ont, qui ont donné naissance au rap qu'on connaît aujourd'hui. Mais euh, vous, euh, Anne Nguyen, euh, comment est-ce que vous l'avez découvert cette, euh, cette danse Vous n'étiez pas dans le Bronx dans les années 70 Non, je ne suis pas née en fait. Mais par contre, euh, moi en fait j'aime ai, beaucoup la musique et j'ai découvert le hip-hop par la musique. Et d'ailleurs par la radio. À l'époque, quand j'étais au collège, j'écoutais les radios libres, j'écoutais euh, 88.2, euh, radio, euh, d'autres radios libres, FPP, euh, Radio Aligre, où il y avait des émissions spéciales hip-hop, soul. Et euh, j'avais mon petit agenda, il fallait que des fois je courais quand j'étais dehors pour arriver à l'heure et j'enregistrais les émissions. Je me faisais mes petites mixtapes, etc. Et euh, en fait, euh, c'est aussi comme ça que j'ai commencé à parler anglais, parce que je me suis intéressée non seulement à cette énergie guerrière que je ressentais dans, dans le beat de la musique, vraiment ce côté... En fait, finalement, c'est des samples de soul euh, que, que j'entendais, mais voilà, ce, ce côté percussif finalement qui a des racines euh, très profondes qui vont jusqu'à euh, des origines tribales. Et, et ça, ça me touchait, je ne savais pas pourquoi. Mais euh, par-dessus ça, il y avait en plus le message. Je, je savais qu'il y avait quelque chose, mais j'ai donc a, appris à comprendre en apprenant l'anglais. Et j'ai compris que le hip-hop, c'était une culture et que les rappeurs, à l'époque, en tout cas les rappeurs euh, conscients des années 80 avec qui j'ai découvert moi le, le hip-hop et le rap, comme KRS One ou Nas par exemple, avait vraiment un message à utiliser et, euh, à, et que se servait de la, de la musique comme média pour, euh, pour diffuser cette culture, pour diffuser des valeurs. Et en fait, c'est les valeurs qui m'ont vraiment fait comprendre que ce que j'avais compris par les émotions, parce que cette musique me, me parlait instinctivement, allait beaucoup plus loin et que c'était vraiment comme une plongée dans un, dans un univers que, que, je, que je découvrais par les ondes. Et, euh, et finalement, qui m'a amené jusqu'à la danse, plus tard jusqu'à la chorégraphie, jusqu'à la scène. Et puis j'ai fait aussi plein de choses dans, dans cet univers, comme un peu de journalisme pour le magazine Graphite, euh, voilà, c'est vraiment un univers qui m'a euh, où je me suis reconnue immédiatement. Le hip-hop, on peut effectivement le, le considérer comme une culture euh, marginale, mais alors un peu dans le sens aussi euh, de Godard, on dit, qui disait que les, les marches, c'est ce qui permet de faire tenir la page. On peut dire effectivement le hip-hop, d'une certaine manière, c'est ce qui permet de faire tenir la société. Et dans ce cas-là, effectivement, c'est une culture marginale. Alors, il y a une sorte de messianisme dans le hip-hop qui pense euh, qu'à un peu comme à une certaine époque, on parlait du, du grand jour, qu'il va y avoir une, une période de retournement, en quelque sorte, et que le hip-hop va englober la société et va devenir la, la société une forme comme ça d'utopie de, de messianisme. Donc Effectivement, on peut parler de, de culture marginale, mais par contre, pas de, de culture de l'exclusion. C'est une culture intégrée, où les gens, effectivement, peuvent euh, euh, se développer, être acteurs de leur propre vie. Ces mouvements qui allient à la fois une expression artistique et un message, euh, il y a justement euh, toute l'histoire du, du mouvement reggae rasta euh, en Jamaïque, qui est un peu une branche cousine. Donc, euh, on peut monter aussi avec la négritude, le surréalisme, etc. Donc, il y a eu comme ça des mouvements culturels qui, euh, qui ont allié à la fois, effectivement, expression artistique, 
euh, art et message. Euh, ce qui est propre au hip-hop, c'est que c'est en quelque sorte, euh, il s'installe et, et, et annonce, il s'installe dans une période de transition et annonce une autre période. Laquelle sera-t-elle, je ne sais pas, mais euh, en tout cas, il, euh, il propose déjà dans la pratique un rapport différent avec le monde. Alors, Anne Nguyen, je vous vois rire. Est-ce que vous pensez que, la, que le hip-hop est une danse qui, dans sa pratique, justement, propose un, un rapport différent avec le monde Est-ce que ça, ça fait... Bah, la danse est un rapport au monde. La danse est un langage. Chaque, chaque danse... Euh, voilà, il y a des danses différentes avec des langages différents qui ont été créés dans des environnements musicaux ou géographiques ou euh, sociaux différents. Euh, certes, le hip-hop a été créé, euh, en effet, c'est vraiment le, la danse du multiculturalisme et euh, ce multiculturalisme il a été exacerbé par euh, les grands ensembles euh, et, euh, et toutes ces communautés qui, euh, qui étaient forcées d'être proches et de se rencontrer sans arrêt dans, aux états unis euh, mais pour moi ce qui est important c'est ce multiculturalisme c'est pas forcément de parler de, de ce côté euh, euh, que c'est venu d'en bas de la société euh, finalement le, le bas de la société quelque part euh, il reflète euh, la, la société tout simplement parce que finalement euh, c'est là que les choses vivent. Et après, j'entendais je, donc euh, dans le texte euh, que le hip-hop, il euh, y avait une utopie que le hip-hop allait euh, se propager, devenir une culture plus générale. Et effectivement, c'est ce qui arrive en fait dans chaque courant quelque part. Et euh, le hip-hop aujourd'hui est euh, dans les publicités, dans, la, dans même graphiquement. Euh, y a, y a, le hip-hop est partout. Mais pour moi, euh, quelque part, on pourrait presque dire que le hip-hop tel que certains le comprennent euh, n'existe plus aussi. Et finalement, si on entend euh, comme hip-hop euh, cette, cette chose euh, euh, figée qui, euh, qui donnerait une perception par rapport à un temps euh, et euh, un contexte socio-culturel, euh, en effet, on n'est plus dans ça. Et si on souhaite défendre ça, quelque part, c'est euh, politique, le fait de vouloir le, le défendre. Euh, pour moi, le hip-hop, c'est tout simplement l'évolution des choses. C'est-à-dire que c'est savoir euh, vibrer sur la musique. Et la musique évolue tout le temps. Et la danse doit évoluer tout le temps. Et donc le hip-hop, finalement, c'est la culture de la réappropriation des formes à travers euh, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend. Et euh, ça va bien au-delà de ses origines, ça va bien au-delà de, de tout mot euh, qui pourrait le contextualiser. Vous vous souvenez, euh, Anne Nguyen, de la première fois où vous avez vu euh, une danse hip-hop et de quel effet, parce qu'on a parlé de la musique jusqu'à présent, en tout cas de cette musique qui vous a attiré, mais quand vous avez vu cette danse, qu'est-ce que vous avez ressenti Et surtout, bah, décrivez-nous cette, cette danse peut-être telle, qu telle que vous l'avez en souvenir la première fois que j'ai vu de la danse hip-hop, c'était dans des magazines. Il y avait le magazine Radical, et puis j'achetais aussi des magazines américains comme The Source, où il y avait donc des photos. Et après, j'ai découvert des clips aussi, de, de rap, East Coast, dans les années 90. Et j'avais l'impression que c'était des... Du kung fu. En fait, moi, j'ai fait beaucoup d'arts martiaux et euh, j'avais l'impression que c'était exactement ça que je voulais faire parce qu'il y avait ce côté à la fois euh, guerrier, animal, euh, très très en finesse et puis finalement qui allait au-delà du combat puisque on était dans dans un mouvement inutile. On n'était pas là pour. C'est en fait c'est être guerrier pour euh, pour être dans un esprit de d'aller vers l'avant. C'est pas être guerrier pour détruire quelque chose ou même pour revendiquer quelque chose. C'est euh, c'est l'esprit euh, proactif et euh, l'esprit euh, de, de toujours vouloir dépasser ses propres limites, transgresser les choses, transgresser les lois de la gravité, transgresser les lois de la perception euh, de l'autre, euh, euh, voilà. Le, le geste, c'est la présence, c'est l'être là, c'est la présence de l'individu, c'est l'absolue singularité, c'est ce qui n'est pas réductible à ce qu'on qu pourrait appeler des, des choses géométriques ou rectilignes. Le geste, c'est de la courbure. Et c'est ça qui fait qu'il est au commencement de tout, qu'il est, qu est l'initial. Le faire, bien sûr, la technique, donner, donner, c'est-à-dire rendre les échanges socio-économiques, et pas seulement, écrire, et enfin, ce geste pur, ce geste esthétique, qui est peut-être d'ailleurs présent dans tout art, c'est-à-dire la danse. Et on peut peut-être postuler qu'il y a, dans tout art, un danser primordial qui finalement euh, euh, donne 
la tonalité générale de cet arc. Il y a une mine, il y a une, il y a une veine exploitable, euh, il y a un gisement dans le geste euh, qui va effectivement être exploité au sens le plus, j'allais presque dire, le plus managérial du terme. Et par ailleurs, il y a dans le geste des restes. Il y a un reste particulièrement euh, fondamental qui est la gratuité, qui est le paraître, qui est le fait de vivre simplement euh, dans l'univers, c'est-à-dire euh, vivre... Euh, Jeter des apparences vers on ne sait quel ciel au-dessus de nous. Pas forcément des apparences adressées à qui que ce soit, mais simplement le fait pour un individu de s'auto-présenter. C'était Michel Guérin, le philosophe, en 2012. Pour vous, Anne Nguyen, le geste, ce serait quoi Le geste hip-hop Il n'y a pas de geste hip-hop. Il y a des gestes et il y a de la musique hip-hop. Et donc, quand on, se, on raisonne avec la musique hip-hop, le geste devient hip-hop. Mais pour raisonner avec la musique hip-hop, il faut l'écouter. Et la musique hip-hop a quelque chose d'extrêmement de, profond, euh, tribal. Euh, elle puisse ses racines dans la soul, qui elle-même puisse, puisse ses racines dans la culture afro-américaine et dans le multiculturalisme aussi. Et, euh, et en fait, il y a vraiment un rapport à la terre qui est très, très profond, euh, un rapport à, à l'organicité. Et il euh, y a aussi, des, pour moi, des souvenirs de, de mouvements, de travail de la terre, de travail du grain, de... De tous ces mouvements en fait qui euh, ont fait de nous des êtres humains au cours de multiples générations et qui, qui font partie de nos corps, qui ont dessiné nos hanches, qui ont dessiné nos épaules, nos corps. Et je pense que euh, en fait la, ce qui est fort dans la, dans la danse hip-hop et dans les danses soul avant tout, euh, qui donc euh, était, était là avant la danse hip-hop, euh, c'est euh, de, de rendre, de continuer à propager ce geste alors qu'il n'est plus utilisé dans la société, ces gestes, ces gestes euh, finalement qui, sont, qui nous ramènent à nos racines euh, tribales et, euh, et en effet d'en faire quelque chose d'inutile, de gratuit, mais pour ne jamais oublier nos racines. Ne pas oublier ses racines, mais ne pas oublier aussi euh, la terre, le sol, euh, la surface. Ce sont des mots qui reviennent aussi souvent dans, dans votre manuel de poésie. Oui, oui, la oui. surface. Le Restez... rapport à la terre est très important. Et la surface, bah oui, la surface, en fait, c'est une interface entre nous et le sol. Et euh, le danseur euh, va danser, va avoir un impact différent dans le sol selon la surface sur laquelle il danse. Et moi, ayant dansé beaucoup euh, dans différents contextes, par exemple dans la rue à Châtelet ou à Gare de Lyon euh, sur un sol euh, en marbre, ou alors sur les lino euh, dans les MJC, ou alors sur les sols euh, de danse des théâtres, les parquets aussi euh, des, des studios de répétition, on danse jamais pareil selon euh, ce qu'on a sous les pieds et ce qu'on a sur les pieds. Et donc, en fait, ce rapport fondamental à notre environnement, ce ressenti qui fait qu'on ne va jamais danser de la même manière dans un endroit différent, euh, fait qu'aussi on est, on est vraiment dans, dans, une, dans un, une présence absolue. Et avec quelque chose qui se joue de, de toute évidence, en tout cas pour nous, spectateurs, au niveau du centre de gravité on se demande à chaque fois, quand, moi à chaque fois que je vois des danseurs de hip-hop, on se demande comment c'est possible, tout simplement alors il y a, y a plusieurs danses hip-hop, il y a donc le break qui, qui est très acrobatique et où effectivement le centre de gravité euh, euh, est... Euh on joue avec, on essaie de, de transgresser les, les lois de la physique, tout simplement. On joue avec la force centrifuge, on joue avec les, les élans, les leviers, etc. Et, euh, et après, il y a d'autres danses hip-hop, par exemple euh, le popping, où on va jouer plutôt avec les isolations, les effets musculaires, des choses comme ça. Ou, euh, ou alors les effets cinématographiques aussi. Bon, Ça, c'est en plus de plus en plus présent avec la culture des réseaux sociaux, où euh, on essaie de, de perturber euh, l'observateur. Donc, euh, effectivement, le hip-hop est transgressif. Le perturber bah, par exemple, de quelle manière en, euh, en passant d'un ralenti à une accélération ou une, quelque chose d'imprévisible à la fois dans le mouvement ou dans le rythme. Et puis il y a aussi, euh, je me souviens en tout cas la première fois que je vous avais vu euh, danser, euh, cette possibilité de se transformer en, en un personnage. Euh... Est-ce qu'on pourrait dire ça comme ça ou en animal ou en tout cas adopter une posture bah, Moi quand je danse je suis moi-même en fait, c'est la société qui m'empêche d'être moi-même et quand je danse je suis moi-même. Euh, vous redevenez euh... quoi alors ou qui et ben, Ça dépend parce que ça dépend de mon émotion, du contexte dans lequel je danse, je danserai jamais pareil euh, si je danse dans un cercle déjà euh, de danseurs, si je connais les gens ou bien si... Euh... Je suis sur scène, ça dépendra vraiment de, de, de mon ressenti avant tout. La danse est un langage, 
en fait. Et donc, en fonction de votre ressenti, vous pouvez éprouver une palette de sentiments euh... Bah, les sentiments, je les éprouve. Et euh, la, la danse me permet de les exprimer plus que les contextes de, de tous les jours me permettent de les exprimer. Donc la danse est un exutoire et, et un moyen d'expression fondamental, en fait. Hey, yeah, we're the same brothers from a long time ago. We was talking about television and doing it on the radio. What we did was to help our generation realize they got to get out there and get busy because it wasn't going to be televised. We got respect for young rappers and the way they freeway them. But if you're going to be teaching folks things, be sure you know what you're saying. Older folks in our neighborhood got plenty of know-how. Remember, if it wasn't for them, we wouldn't be out there now. I ain't coming at you with no disrespect. All I'm saying is that you damn well got to be correct. Because if you're gonna be speaking for a whole generation, and you know enough to try and handle their education, be sure you know the real deal about past situations, and ain't just repeating what you heard on a local TV station. Sometimes they tell lies and put them in a truthful disguise. But the truth is, that's why we said it wouldn't be televised. They don't know what to say to our young folks, but they know that you do. And if they really knew the truth, why would they tell you? The first sign is peace. Tell all them gun-toting young brothers that the man is glad to see us out there killing one another. We raised too much hell when they were shooting us down, so they started poisoning our minds and trying to jerk us all around. And then they tell us they got to come in and control our situation. They want half of us on dope and the other half in incarceration. If the ones they want dead ain't killed by what they instigated, they can put some dope on the brother's body and claim it was vous écoutez France Culture, par les temps qui courent, et nous sommes avec Anne Nguyen. All your 9mm brothers, give them something to think about. Tell them you heard that this is the new word. They got to work that stuff out. Because somehow they feel in the wrong way with a gun in their hands. They feel it real independent, but they just pull in contracts with a man. Five is five will tell you it's hopeless out there on the avenue, but if they really knew the truth, Why would they tell you? And if they look at you like you're insane and they start calling you scarecrow and say you ain't got no brain or start telling folks that you suddenly On écoute like Gilles Scott Heron, Message to the Messenger. Je crois que c'est un morceau que vous aimez beaucoup et d'ailleurs sur lequel vous aimez danser aussi, Anne Nguyen. Oui, c'est un morceau sur lequel je suis en train de travailler. Vous saurez peut-être pourquoi à la fin de l'émission. Euh, et c'est un message qui me parle beaucoup parce que Message to the Messengers. En fait, Gilles Cotteron, il s'adresse dans ce morceau aux rappeurs et pas seulement à tous les gens qui ont de l'influence sur leur propre entourage et ça peut être même des individus. Et euh, il nous parle de responsabilité et euh, de ne pas euh, répéter ce qu'on entend euh, sans savoir de quoi on parle. Et donc ça, c'est valable pour les artistes. C'est-à-dire d'avoir un, une expression personnelle, de, de ne, ne pas voilà, être au service euh, de quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Et ça, c'est quelque chose que j'ai l'impression de vivre beaucoup aujourd'hui. Euh, Giscott Heron nous parle aussi de, de violence et de, de division des uns contre les autres. Et, euh, et je trouve que dans la société d'aujourd'hui, on... On compare beaucoup, euh, les, on, on, on divise beaucoup les gens en groupes, donc euh, les hommes, les femmes, euh, les noirs, les blancs, les jeunes, les moins jeunes, etc. Et, euh, et quelque part, on voudrait nous faire parler euh, uniquement de nos différences et euh, de, de qui devrait avoir le plus de privilèges ou qui devrait faire ci, faire ça. Et, euh, et tout ça, c'est en fait, c'est détourner l'attention de, de, des vrais sujets euh, qui, de, qui devraient être discutés. Et Jusko Terran, déjà dans les années 70, euh, avait déjà ce, ce message-là. Et, et, euh, et ce qui, ce qui nous, nous donne, c'est un message de paix et d'unité et euh, de responsabilité. Anne Nguyen, on en, vous avez évoqué tout à l'heure le fait que vous puissiez danser euh, euh, au Châtelet, euh, pardon, à, à la gare de Lyon, mais aussi sur euh, le parquet euh, des salles. Il y a une première date qui est importante, qui est la date de 2005, où vous, euh, où vous créez votre première pièce chorégraphique qui s'appelle Racine au carré, qui a priori, comme ça, vu de l'extérieur, ne paraît pas complètement évident quand on pense mmh. au monde du hip-hop. Alors, quand on lit un petit peu votre biographie, on sait que euh, quand vous étiez plus jeune, avant de découvrir le break et le hip-hop, vous étiez passionné par les mathématiques et par la physique. Donc, il y a quand même peut-être un, un terrain, je dirais là, qui vous était familier. Mais de quelle manière la science peut vous influencer dans votre danse Alors, 
mon solo Racine Carré, en fait, voulait réfléchir à, à, au symbole du cercle et au symbole du carré. Et en fait, j'ai assimilé tout ce qui était vivant et tout ce qui était en évolution à des cercles et tout ce qui était figé ou alors euh, formaté à des carrés. Et l'idée, c'était, en fait, pour ce premier solo, de montrer comment ma danse break, qui est centrifuge, qui tourne en rond, qui se danse dans des cercles, pouvait s'intégrer aux scènes des théâtres, qui est un carré pour moi, euh, sans être dénaturé. Donc, quelque part, j'appelais cette intégration la racine carrée. C'est pour ça que mon solo s'appelait Racine carrée. Et dans, dans ce texte, j'utilise des textes du manuel du guerrier de la ville. Et, euh, et en fait, le, moi, ce qui m'intéresse dans la, dans la science, c'est le processus scientifique. C'est-à-dire que euh, la science euh, nous aide à comprendre le monde et à avoir moins de... de, de d'idées fausses. En fait, la science nous aide à comprendre ce qui est faux et à aller vers euh, toujours plus de, de compréhension de, de comment les choses euh, s'influencent les, les unes les autres, euh, les, les liens de cause à effet, euh, les phénomènes d'évolution, parce que les choses ne sont jamais figées. Euh, donc, là, ce qui m'intéresse beaucoup en ce moment, c'est la biologie euh, de l'évolution euh, et même le, la théorie des jeux. Parce que ça étudie vraiment comment les systèmes vivants euh, évoluent et, et finalement ça, ça donne des réponses à comment la matière s'est organisée et comment la matière vivante que nous sommes euh, s'organise aussi à travers euh, nos cultures, à travers... Euh, nos, nos modes de vie, nos manières de penser, en fait, il y a énormément de choses qui peuvent être comprises si on utilise le processus scientifique. Et, euh, et c'est vraiment euh, comme ça que je pense, euh, j'essaie de penser le plus possible. Et, et vous réussissez à intégrer ça dans la danse De quelle manière bah En fait, euh, finalement, c'est moi qui suis comme ça. <rire> je, je pense de, de manière... Euh, j'essaie toujours de, de réfléchir à des... Je cherche les paradoxes dans la vie. Je cherche des paradoxes et j'essaie de comprendre pourquoi il y a un paradoxe, parce que normalement dans la science, il ne devrait pas y avoir de paradoxe. La science vise l'unité, la, la théorie de, de l'unité, c'est-à-dire que tous les, euh, toutes les théories scientifiques devraient pouvoir être cohérentes, que ce soit de la physique à la biologie, euh, à l'économie. Et, euh, et quand il y a des paradoxes, moi ça me, ça me fait réfléchir et j'essaie de comprendre... Euh, voilà, où est, euh, où est le manque Où euh, est-ce qu'il y a une, une théorie qui de, devrait euh, perdre son statut de théorie et, euh, et en fait, ce que, ça, je le fais euh, dans, dans la danse aussi. C'est-à-dire que j'essaie de comprendre, euh, par exemple, euh, voilà, à quoi, à quoi la danse, pourquoi la danse est si peu présente dans notre société et pourquoi la danse est présente surtout sur les scènes des théâtres, ou alors connue surtout sur les scènes des théâtres, alors qu'elle vit dans pas mal d'environnements, de, notamment dans, dans des quartiers ou dans des familles, etc. Et que là, ça, ça devient quelque chose d'invisible, ou dont on ne parle plus, et qui n'a plus, plus la même valeur. Euh, donc voilà, je réfléchis à ces paradoxes sociétaux, de la même manière que je pourrais réfléchir à, à comment les galets d'une plage sont, sont disposés, et en quoi ça va inspirer peut-être la disposition de mes danseurs dans une création. Voilà, je vais organiser des danseurs comme des atomes. Voilà. Ça, ça, ça insuffle tout ce que je fais, mais, mais ce n'est pas forcément conscient. En tout cas, il y, a, il y a la science, mais il y a aussi euh, tout un tas d'autres influences dans lesquelles vous allez épuiser. Il y a notamment euh, aussi euh, ces arts martiaux dont vous nous avez parlé et qui ont donné lieu en 2017 à une pièce qui s'appelle euh, Kata. Bah, le, le kata au départ, c'est en fait la transmission euh, gestuelle des techniques. Euh, et à l'intérieur de ces kata, bah, on, on avait, euh, euh, comme la Bible ouverte, hein, on avait ce qu'on voit d'abord, quoi, euh, ce qu'on qu offre aux pratiquants débutants. Et puis si on décompose et qu'on regarde à l'intérieur de ce kata, on y découvre des choses plus importantes mais plus cachées. Et quand on pratique... Euh, les kata au niveau énergétique, à mon avis, on y découvre ces fameux secrets, c'est-à-dire ce qui anime cette énergie, le, le ki, le rua, hein, euh, le prana des hindous, en quelque sorte, c'est-à-dire cette énergie de vie qui nous anime, qui anime le corps physique, et qui nous permet euh, d'animer, en quelque sorte, euh, notre pratique, notre vie, parce que c'est une recherche permanente. Il n'y a pas un point de perfection absolue. Je pense qu'il y a une évolution, un chemin euh, qui ne s'interrompt pas. 
Et ce chemin qui ne s'interrompt pas, là, pourrait, pour le coup, vraiment euh, résonner avec euh, votre pratique et votre manière de chercher euh, indéfiniment dans cette danse hip-hop, avec toutes ses influences Un danseur doit toujours chercher. À partir du moment où on ne cherche plus, on ne danse plus. On devient enfermé dans une, dans une technique, une gestuelle. Et la danse, c'est une perpétuelle recherche, puisque c'est notre être vivant qu'on met en mouvement. Donc, à partir du moment où on n'est plus dans une recherche, on n'est plus vivant et le mouvement devient, devient autre chose, devient figé. Euh, et euh, oui, je résonne pas mal avec euh, cette idée du kata parce que euh, quelque part, euh, on pourrait dire que danser, c'est juste faire des gestes sur euh, la musique qu'on qu'on ressent. Mais, euh, mais quelque part, il y a aussi tout ce patrimoine qu'on a de, de nos ancêtres euh, ou de danseurs euh, qui ont... Euh, qui ont été les précurseurs de, de certaines danses hip-hop ou même d'autres danses qui ont influencé la danse hip-hop. Et en fait, en les observant ou en comprenant leurs mouvements, on peut découvrir des choses qui nous mettraient plus de temps à comprendre par nous-mêmes. Donc en fait, pour moi, le kata ou l'observation ou la transmission, en tout cas le respect du patrimoine, euh, est quelque chose qui nous permet de directement arriver... Euh, à une évolution à partir d'un certain point. On ne reprend pas tout de zéro grâce à ce travail-là. Mais après, le, le travail de la technique ne doit pas euh, être euh, primordial. Elle doit être. Euh, on doit on doit comprendre que la technique euh, n'est qu'une manière de conscientiser ce qu'on fait déjà en dansant. Alors cette pièce justement qui s'appelle Kata, qui est euh, qui a aussi envie de, de je dirais presque de sublimer euh, l'esprit euh, peut-être martial du break, euh, donne qu'est-ce que qu'est-ce que vous donnez à voir qui appartiennent à la fois donc euh, à l'esprit martial et à la fois euh, euh, à l'esprit break je dirais. Oui, le break, donc, qui est une, une discipline, euh, donc, ce qui est ma discipline, hein, qui va entrer aux Jeux Olympiques en 2024. Ah bon Oui, oui, oui. <rire> Et en fait, qui est finalement pour moi une discipline qui est en train de mourir en France. Euh, parce que euh, comme on est euh, dans des systèmes euh, où il y a quand même pas mal de, de business, d'argent, de spectacles, de battles, etc., le, la discipline est de plus, plus en plus pratiquée comme un sport. Et c'est d'ailleurs euh, ce qui est revendiqué pour les, pour les Jeux Olympiques. Et, euh, et pour moi, c'était important de, de montrer que, en fait, finalement, avant tout, ces, ces danseurs de break, c'est des guerriers. Voilà. C'est des artistes, bien sûr, mais c'est des guerriers parce que ils représentent un code de l'honneur, quelque part. Et dans Kata, j'ai voulu les représenter comme les derniers représentants d'un code de l'honneur qui, euh, qui serait déjà obsolète, qui ferait déjà partie du passé, un peu comme les grands maîtres de Kung Fu euh, qui, ou de Wing Chun, qui, voilà, qui essayent de transmettre euh, leur dernière... Euh, leur dernière énergie avant de passer la flamme à une autre génération. Donc voilà, je, je le, il y a un petit côté un petit peu nostalgique quand même dans cette pièce, euh, parce qu'il y a un côté très recueilli, un côté très spirituel, euh, et, et qui interroge justement cette performance absolue qui, qui, qui peut être demandée aux danseurs de break, qui interroge le, le rapport au souffle, le rapport au bien-être du corps aussi. Et, euh, et voilà, c'était des choses qui étaient, euh, que, que moi j'ai toujours vécu, que je vois dans, dans le break et euh, que je voulais transmettre. Et comment est-ce que vous dansez, vous, le break Peut-être pour les auditeurs, pour euh, donner une idée de, de, <rire> de ce que ça peut être euh, que Anne Nguyen qui danse euh, le break. Ben, alors moi, je, je danse, euh, je pense que je danse pas pareil selon euh, le contexte, selon la musique ou, euh, comme je disais tout à l'heure, euh, les gens qu'il y a autour, etc. Mais euh, on va dire que. Moi, j'ai un côté très animal. Je me prends un peu pour une ninja. Vous <rire> voyez, vous avez des ninjas, personnages. Ils font, ils font des <rire> choses pas bien, hein, mais mais en fait, j'aime bien ce côté euh, subtil, euh, sans montrer que c'est subtil. C'est-à-dire que euh, on, on, quand on voit, on se demande si euh, si c'était facile ou pas. Et puis, euh, en fait, ceux qui connaissent vont voir que les chemins que je prends sont sont assez complexes parce que je travaille beaucoup sur. Euh, sur la, la liberté de mouvement et en fait j'ai appris ça, à, je faisais de la gymnastique avant de faire des arts martiaux mais j'ai appris à travailler toujours dans les deux sens, à pouvoir dans chaque de chaque point d'appui déployer un mouvement dans plein de directions différentes et justement même trouver une nouvelle direction et j'essaie d'être imprévisible quand je danse en fait, enfin de pouvoir être imprévisible et après c'est la musique qui va déterminer ce que je vais faire. Et être imprévisible, ça peut donner quoi par exemple ben, Ça va donner chatapar <rire> 
<rire> Libre à nous d'imaginer ce que ça donne en, voilà. en termes de gestes ou, euh, <rire> ou, ou de mouvements. Je me demandais, Anne Nguyen, comment est-ce qu'on est qu passait finalement de, de la rue euh, à la scène Est-ce que euh, lorsque l'on est un danseur de, de hip-hop et qu'on danse seul, ou alors quand on est euh, en train de danser sous forme de battle et que tout à coup on se retrouve sur scène, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de frontal dans le dispositif qui fait que vous êtes euh, obligé d'adapter la danse et c'est peut-être ça qui est intéressant d'ailleurs justement. Alors moi dans mon parcours j'ai toujours fait des battles et de la scène en parallèle hein, parce que finalement euh, j'ai commencé les, la scène, j'avais que trois mois de danse <rire> et les battles pareil, j'avais un mois de danse et, euh, et au final euh, pour moi c'est deux, deux exercices très différents et dans les deux il y a des contraintes. C'est vrai que dans, sur scène on a ce côté frontal, on n'a pas euh, nos, nos amis pour nous encourager, c'est pas forcément la musique qu'on qu entend avec des grosses basses qui nous fait résonner, etc. Quoique on peut la mettre, évidemment. Euh, donc il y a ces contraintes-là, il y a cette, euh, cette contrainte de, de transmettre quelque chose au public. Et puis finalement, le break, quand on le danse spontanément dans un cercle, souvent on fait des passages de 30-45 secondes, très très rapide, très efficace. Après, on va laisser d'autres danser, on va redanser peut-être 2-3 minutes après. Mais sur scène, ça dure parfois une heure. Mon solo durait 45 minutes quand même. Et du coup, on ne peut pas danser de la même manière. Et puis au bout d'un moment, de toute façon, même si on fait des performances de 45 secondes sans arrêt, ça va être lassant. Donc il faut trouver d'autres manières d'écrire le mouvement. Donc moi, ce que j'ai travaillé quand j'ai commencé à, à danser sur scène, donc pour d'autres chorégraphes, et puis après dans mon solo Racine Carré et dans mes, dans mes 15 autres pièces que j'ai faites à ce jour, dans lesquelles je ne suis pas toujours interprète, mais en tout cas, ce que j'ai travaillé, c'était vraiment déployer le mouvement dans des lignes. Donc le mouvement centrifuge, le, le, de le développer pour donner des lignes et pouvoir écrire différemment. Je travaille aussi pas mal sur le contact quand on est plusieurs danseurs, parce que le, le danseur hip-hop aussi fait de la place autour de lui quand il est dans un cercle, parce qu'évidemment c'est dangereux la force centrifuge. Et on n'a pas forcément l'habitude de se rapprocher, ou alors on prend des techniques issues du cirque ou issues de la danse contemporaine pour le faire, mais il y a une énergie spécifique à la danse hip-hop qui fait que les contacts qu'on peut avoir, euh, vont, vont, on peut trouver des nouvelles manières d'être en contact. Donc comme j'ai fait beaucoup d'arts martiaux, euh, j'ai travaillé avec pas mal de danseurs sur des exercices que j'avais appris en arts martiaux pour vraiment rapprocher les centres de gravité, rapprocher les corps et trouver d'autres manières d'être ensemble. Est-ce que vous pourriez, euh, Anne Nguyen, nous lire justement un extrait du manuel du guerrier de la ville Oui, alors c'est un extrait, je pense, qui va résonner pas mal avec le, le texte qu'on a entendu tout à l'heure sur l'essence de la danse. Euh, il s'appelle Freestyle, en deux mots. Free, plus loin, style, avec un point d'exclamation. Avoir du style, c'est savoir prendre position. Je fais valoir ma géométrie d'expression pour désigner les composantes du délire dans lequel, par lequel j'entre en vibration. Le dos, recoubé, euh, le dos recourbé à l'image d'un boxeur en garde, les membres pliés en angle aigu comme ceux d'un félin prêt à bondir, les pieds fléchis comme des armes pour trancher, les hanches mises en avant pour afficher la nonchalance de mon attitude, les mains à la casquette pour intégrer l'accessoire à ma tenue, je tourne en décision les connotations culturelles et animales du patrimoine. Au-delà de l'héritage, je cherche à libérer mon histoire des associations d'idées d'autrui, afin de mieux me la raconter. J'absorbe les objets connus dans l'ambiance que je proclame mienne. Je joue à défigurer la matière. Je prône la transformation. Je danse les idées. Et ceci, Anne Nguyen, nous mène jusqu'à Underdogs, qui est donc votre prochaine création, qui va tout juste débuter. En quoi ce texte freestyle pourrait résonner justement avec Underdogs Underdogs, c'est un trio de 50 minutes avec trois poppers que je vais créer donc en juin. Là. Les poppers Oui, ce sont... euh, dont une femme. Et c'est une, euh, bah, une danse soul des années, euh, avant les années 70, hein, je ne saurais pas donner de date exacte, sur le, qui est née sur la côte ouest des états unis et qui donc euh, est cette danse. Bon, en fait, c'est plus du bougalou qu'ils font. Euh, mais les, euh, ça vient de, de danse de club afro-américaine, euh, à la fois un mélange de, de danse... Euh, très organique ou qui travaille sur les hanches et euh, le côté ça c'est le côté bougalou et le côté popping c'est euh, les euh, les décompositions du mouvement les contractions musculaires euh, qui sont plus euh, de l'électro euh, voilà des contractions euh, électriques et, euh, et du coup euh, avec ces danseurs en fait on a j'ai voulu travailler qui sont des danseurs avec qui je travaille depuis une dizaine d'années on a voulu travailler sur l'étymologie de leur propre danse et donc à travers le mouvement retrouver les influences 
des personnes qui nous ont euh, inspirés et à travers ces personnes qui nous ont inspirés retrouver les influences des personnes qui nous ont inspirés etc jusqu'à remonter le plus loin possible et, euh, et on est remonté donc dans des images euh, des imageries, des symboles qui vont de, du tribal jusqu'à les combats populaires des années 70, des, voilà, des, des personnages aussi qui ont influencé les cultures urbaines et l'état d'esprit qui, qui influençait l'Amérique des années 70. Donc tout le rapport à la violence, tout le rapport aux problèmes sociaux, aux tensions raciales qu'il y avait à l'époque. Et, et tout ça, en fait, insuffle bah, des choses au corps. Et on se rend compte que ces choses-là, elles ont marqué les corps jusqu'à parvenir à nous-mêmes sans savoir vraiment forcément que c'était ces influences-là qu'il avait fait. Et c'est pour ça que la danse, pour moi, est un langage très puissant. Et pour mettre en valeur ce... Cette étymologie, on a utilisé un répertoire soul des années 70, donc dont fait partie la musique de Jill Scott Heron qu'on a écouté on tout a à l'heure. Oui. Et voilà, il y a du Marvin Gaye, il y a du Timmy Thomas, il y a du Etta James, euh, et euh, Sly and the Family Stones, The OJs. Et en fait, toutes les musiques sont choisies parce qu'elles ont un, un message politique assez fort et, euh, et elles, euh, elles donnent vraiment une, une facette de, de ce qui tra a traversé les problèmes sociétaux de l'époque. Écoutez, merci beaucoup Anne Nguyen d'être venue ce soir nous parler de la danse hip-hop et de vos pièces chorégraphiques. On retrouvera la compagnie Par Terre, qui est le nom de votre compagnie, jeudi 10 juin à Narbonne avec Kata. Le mardi 15 juin à l'espace 1989 à Saint-Ouen, ce sera à Mon Bel Amour. Et le 10 juillet, Underdogs, qui sera présenté sur le parvis de la briqueterie à Vitry-sur-Seine. Toutes les informations sont bien sûr à retrouver sur le site de votre compagnie, compagnieparterre.fr. Shine bright, hold tight When you make it to the other side Remember how you feel inside Underdog Shine bright, hold tight Underdog When you make it to the other side Underdog Remember how you feel inside Out from the darkest spaces The nexus of creation Beyond imagination Some places need be sacred Untouched by limitation From views and validation And stripped from imitation No hesitation We'll be waiting ever For the perfect situation uh, So why not embrace it? Why see division Where there is no separation? How can you claim it When you do not know the language? Say it on se quitte avec Shining Underdog de Wax Taylor avec Book Brown. Et ça me permet de vous dire, donc à la technique ce soir, c'est Élise Leu à la réalisation, Anna Olvec, au micro Céline Duchesne. Merci à l'équipe de Parlez Temps qui court, Jeanne Aléos, Romain de Bec de Lièvre, Marianne Chassor, Lou Quevauvillé, Valentin Rémy et Marie Viguier. L'émission se réécoute sur franceculture.fr. Le podcast, c'est via l'application Radio France. Très bonne soirée à toutes et à tous. Just remember how you feel inside And who you are inside Know what it's like to be there